是清风，看过的、听过的，不会是梦。你不说，我痛的，因为相逢。哭过、笑过，将往事尘封。你虽然没有赚很多钱，可以算是白手起家，自己养活自己，这也算成功了。说真的，别人怎么想不重要，就算有的人表面上对你毕恭毕敬的，可你还是不知道他心里怎么看你的。你这理论都哪里听来的？我知道你很想证明自己，那为什么不把这次机会？当做证明自己的凭证呢，何况一举两得？你怎么就有把握，招标一定会成功？凡事都有风险，不是怎么知道？你试了不成功也无所谓啊，反正在他们眼里你什么都不是。可一旦成功了，奖赏会翻倍，多好的机会，知己知彼。其实我们要打动的人只有一个，林峰石。整个林氏集团都是他一个人说了算。林峰石是个什么样的人？一个商人，一个非常优秀的商人，利益至上，目光深远。还有呢？他面对问题，总能一眼看到要害，并且很少感情用事。那他对你呢？对我？嗯。在我记忆里，他从来没对我笑过，总是非常冷漠，非常严苛。我每次面对他，总是感受到了无限的压力，我也不断的反省。问自己是不是不够努力，不够优秀，没有达到他的标准跟期望。其实，我们在你面前也会有这种压力，是吗？那看来我多少从他身上继承了点东西吧。我去看看。你怎么来啦？快进来吧。当然是为人员你来了啊！你们那么辛苦，给你们买宵夜了。这么多好吃的。是啊，我买了海鲜粥、牛肉粥，还有鸡蛋、牛肉丸、鱼饼，各种各样都有啊。行行行，放着吧。行。我看看，我真没少买。你去找景爱去，快。哎。这个什么情况？都是你爱吃的，他怎么会来啊？你让他来的，不是我让他来的。那他怎么知道在这儿呢？他问我咱们在哪儿办公，我总不能不告诉他呀。我不是跟你说过了吗？不能让他有任何的念想，这是为他好。想那么多干嘛、啊？那么多好吃的，吃就是了。姐，阿娇，快来吃。你看看，都是你爱吃。方总，要不吃点宵夜啊？谢谢，我,我没有宵夜的习惯。你们吃，咱们吃，你看看啊
。啊，你去给方总倒杯茶吧。啊，去吧。你以后别再这样了，梅儿。别再对我这么好。我就买了点宵夜，这就叫好吗？你也太没见过世面了吧？方总，给你先冲了杯咖啡，放下吧。来吧。我们之间是不可能的。你指的可能是什么呀？啊，我都忘了。我之前追过你，你指的是这个可能吗？黎明，我自己都忘了这茬了，你还念念不忘的。你的工厂现在怎么样了？生意火得很，我现在正在努力扩大客户源，怎么样？要不要合作一把呀？上次蒙特那个事情对你工厂没有影响吗？你是指我把我自己老板打了那事儿啊？对啊。你是不知道，那成我招牌了。哎，这圈里都知道，我李一鸣为了质量可以六亲不认，把自己老板都给打了。有好多客户啊，就是为了这一点啊，来跟我合作的。你在干嘛？啊？他们俩说话太有意思了。他们俩。李一鸣现在正在追求简爱呢，虽然还没成功，看样子快了。啊，阿娇，哎，那我先过去吧。啊，没吃，等着我呢。嗯，你们吃吧。你知道我们寒春外贸竞标的优势是什么吗？我们比任何人都了解林氏集团。我们了解中国的工厂，那是什么？是因为我们跌倒过，而且跌得很重，所以我们更加知道如何跨过去。你跟我一起去林氏集团。Check in, please. Okay, sir. Have a good one. Me too. Thank you. 你也住酒店吗？ Just a moment, please. You can't check in until two o'clock. Oh, okay. Thank you. We'll sit here. This is what? 这，你既然都回来了，回去看看吧。谢谢。别住酒店了，回去看看吧。等拿下林氏集团的标再说吧。林总。方知的公司在投标的名单里，阻止他投标显然已经不可能了。董事长要投他，我也没办法。如果我们不让董事长选他呢？上次那批问题服装还有吗
，那批货大部分都被销毁了，还有几件。明白。怎么样？好吃吧？嗯。来来来，别着急啊，都是你。啊，你不吃啊？不够咱再点。嗯，干嘛呀？神神秘秘的约我出来，还不让简爱知道。有件事，求你帮忙。简爱的事儿。阿娇，你就是聪明。说吧，干嘛？后天不是他生日吗？我想呢。后天啊。后天是他生日，我都不知道。你都不知道？嗯，我们家从小就给我弟弟阿明过生日，我连我自己生日是哪天都忘了。就是后天，十九号。嗯，我寻思的，想给他弄一个生日惊喜。行啊，不行，后天他还没回来呢。他去哪儿了？出国，跟我们林总去那个民事集团投标。他们出国了。嗯。那怎么办呀？不行，就等他回来呗。那回来就没意思了。那你就飞过去。你有护照吗？有啊，呃，不仅有护照，那边的签证还没到期呢。那就去呗。这要是有个人漂洋过海的给我送了生日蛋糕，我非感动死。对呀，对呀，我得让他知道，不管他在世界的哪一个角落，都有一个人默默的关心他，记着他，爱着他。阿娇。你有点聪明过头了啊！要我说，你这次就表白吧。但是之前他拒绝过我呀。怕什么？又不是第一次了，趁热打铁。嗯，慢慢来，慢慢来。你不吃我真吃。嗯，好吃。这是林氏集团啊。这栋大楼跟我没什么关系。资金方面您放心，我们公司实力那是肯定没有问题的。好好合作，好吧？这是咱们的经销经销啊，给您。你很紧张吗？嗯，别问了。好。我教你个方法吧。啊？一会儿你进去可以做个自我介绍。大家好，我叫不紧张。嗯，我跟你说个笑话吧。从前，我都还没开始说呢。这已经很好笑了，不管用的啊。下一组竞拍公司，横着外貌，请准备一下。记住了，你叫不紧张。嗯，知道了。英语做后援，正好。等我好消息。各位，早上好。开始吧，请介绍一下贵公司。那我直接介绍我们的计划书。不必了
。对于这家公司，我没什么想了解的。你们呢？方总，恒志外贸提交的计划书我已经看过了，但是我有一个疑问啊，恒志外贸应该是刚成立不久，对吧？杨总，我知道你想问什么。一家新公司规模小，人手少，货运能好吗？所有的执行环节健全吗？信用可靠吗？的确，我们是一家新的公司，但我本人已经入行超过六年，而且我是中国市场最早的脱行者。不夸张的说，我拿不到的货源。其他外贸公司不可能拿得到。至于规模，在林氏集团面前，所有公司都是小公司，所以规模不重要，重要的是我们的效率。作为一家新公司，信用如何保证？这一点我无法保证。就算一家资历深厚。经验丰富的老外贸公司，也无法保证下一单不会出问题。那更何况是我，一没有资源，二没有基础。但这恰好就是我的优势，因为我把全部的身家，还有所有的未来，都压在这单生意上，所以我一定竭尽所能，做到完美。方先生，口才好。但记性不怎么好。在座的所有人，应该对这件衣服印象很深刻吧？林氏集团因为这件衣服元气大伤，到今天都还没有完全恢复，而罪魁祸首正是你。你居然还有脸！走进这个大门。是的，我很清楚在座各位对这衬衫印象深刻，而我本人更是刻骨铭心。去年我离开这栋大楼，什么也没拿走。除了这件衬衫，这大半年我无论去到哪里都带着它。他每天都提醒我，还有我的员工，绝对不能再犯类似的错误。今天我把它穿来，就想大家知道，横之外貌不会再出现同样事故。今天来投标的公司。都是为了赚钱，而我不仅是为了赚钱，我要将功补过，我会尽最大努力，在最短的时间内帮林氏集团打开中国市场，获得最大的利润，早日恢复元气。这就是我最真实的想法。你先出去，谢董事长。怎么样？下一组竞标公司，哲源有限公司，请准备一下。其实也没关系的，你已经尽力了。就算这个机会不行，我们可以再找机会啊，对吧？坐一会儿。啊，说说你们的意见吧。嗯，中意呢是最有实力的，杰远卖的是创意，任意最把稳。中意有背景有资源，哲远。
给我们开出的条件也不错。仁义嘛，这个老公司值得信任。为什么就没人提恒州外贸呢？嗯，哎呀，这就是我还没说完的话嘛。恒州外贸外表看来是最差劲，其实它的创意是最好的。对。这就有后生可畏的感觉嘛！各位，竞标结果出来了，公司董事会管理层一致决定，中标的单位是广东中意外贸。咱们回去啊，可得好好准备材料。同时，本公司为各竞标单位准备了茶会，这边请。李叔。哎，怎么说呢？真的有点可惜，你不要泄气啊！啊，继续努力。其实所有董事都选你，包括林春生，他也没话好说。但是他最后，董事长还是选了另外一家。明白他。所有的董事都投了你，这已经是很大的成功了。要换做我是你，我现在高兴还来不及呢。你能不能别这样啊？不就是一次竞标吗？不就是一个临时集团吗？市场那么大，我们还有别的机会做生意。有什么我不懂的？做生意嘛，有输有赢，有得有失。不管我多努力，不管我多成功，做得多好，他都不会肯定我，不会承认我。以前是这样，现在是这样，将来也是。可你为什么一定要他来肯定你？他又不是你的全部。他是我父亲。我根本不懂“父亲”这两个字对我意味着什么。父亲就是父亲啊！你生下来就有父亲，可我不一样。没错，他给了我生命，可我姓什么？我不姓林，他连姓氏都不给我。虽然他让我衣食无忧，可如果要得到更多的父爱，我就必须自己去争取。看见这几条吗？已经走不动了。为什么我还带着？当年他就是带着这只表，创下林氏集团。如今这表在我手上，我就必须证明我跟他一样优秀，才没做他儿子。可我失败了，我再一次失败了。一次失败，证明不了什么的。在李博士眼里，一次的失败，那就等于判了死刑。可是你父亲是你父亲，你是你啊！他根本证明不了什么，他决定不了你人生。只有你自己才能够决定。方寒之，你能不能别这样？你起来，你起来。你这是干什么呀？你这样更加让人看不起你。如果你真的是个男人的话，你现在应该站起来，站起来，永远不要倒下。你是认输了吗？如果这是你的人生态度，那随你吧。啊你起来！你起来！
这样啊？怎么不就是个神医，不就你爸不要你吗？不就全世界人都不要你，看不起你吗？又怎么样呢？大不了书包黑心，就看情侣我陪你啊！你别这样行不行、啊？你能不能不要倒下？生日快乐！你怎么在这儿？因为你在这里啊。你的生日我都记着呢。七月十九号，就是今天。我希望你永远开心，永远快乐差点没认出来，变得美了吧？啊，是的，我可没有做的整容，你知道，我就是弄了一下，弄的不错。啊，你多少年没见了？你们是几年搞毕业的？我十年了。十年了，天哪！不，现在路上这么有缘分。啊，对，哎，刚才不好意思啊，没把你吓到啊。没事，我改天请你吃饭。哎，不 ，actually。你今天晚上正好有一个 party， 你跟我做男伴的那个男生跟我分手了，来客串吧。啊，你 ？Yeah。行吧。Perfect。但我得告诉你，那边会有很多媒体啊，肯定会乱写。我无所谓啊。OK， good。那七点，你到我家接我。可以，七点。OK。对对，你还是住老地方吧。Yeah， that's the one。拜拜。那，嗯，你要的报纸，先完毕，放那儿。你看看你啊，难得回个家，还偏偏得住酒店，你有把这当家吗？你有把我当你妈吗？哎，嗯，那，完毕。啊。
Mori. Merci. Tu vas aller? Ah, je vais aller. Tu vois, tu es très bien. Si tu veux, je vais te faire une bonne nuit. Non, 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 non. Je ne vais pas aller à la maison. Ah? Oui. Tu vas aller à la maison. Je vais te faire une bonne nuit. Qui? Non. Je vais te faire une bonne nuit. Mais je pense que... 他的名声好像在城里面不是很好。哎，你儿子的名声也好不到哪里去。嗯，哎，不过他们家是名鼎集团的，他哥哥叫朱托尼。啊，你也认识托尼啊 ？Of course， 你妈妈是鼎鼎大名的八卦小天后。Yes， 差点忘了。你还不准备？啊，好。你竟然还记得我的生日？十三岁以后，我就再也没过过生日。黎明，谢谢你。咱们是老同学，就不说这些了。你以后别再给我送东西了。你跑这么远，又送花又送蛋糕的，我也不是铁石心肠，我还是很感动的。但是你想要的，我给不了。佳爱，我知道你心里有阴影，有些东西你不敢去碰，但是没关系，我可以等你。别等了，我愿意等。你会失望的。就像你刚才说的那样，你很感动。我相信，总有一天，所有的感动都会变成心动。心动？不会的，不会的。那是不是哪里我做的不好，或者？我哪里不对？不是因为你不够好，是因为我想要的，不是你。那你到底想要什么不是，那你单练，算是吧。反正我也不知道他怎么想的。他这么想不重要，重要就是你让他按照你想要他想的方式。他有男朋友了。男朋友也不重要。你让他扔那个男朋友，跟你走，那才重要。怎么做、啊？做起来也不难。来不说啦。Go easy on yourself.
我走了。这么晚？啊，我本来来就是为你庆生的，现在任务也完成了。再说，新加坡那边还有个客户等我过去呢。我送送你吧，你等我一下换个鞋。Please， 哦、oh, ，Thank you。我走了，一切顺利，保重
长的灰暗，只为转弯的曙光。忙着规划日常，忙着应对无常，修炼的坦然，不管不顾的平凡。